হ্যালো এভরিওয়ান আই মোলক ইন ইউ আর ওয়াচিং স্মার্ট ম্যাথস এবং আজকের ভিডিওতে আমি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য কোয়ান্ট স্পেশাল ক্লাসেসের মধ্যে থেকে আমাদের নেক্সট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এবং আজকের যেটা টপিক হচ্ছে সে হচ্ছে সেটা হচ্ছে চোর ও পুলিশ সংক্রান্ত সমস্যা বা চোর পুলিশের যেগুলো অঙ্ক থাকে চোর পুলিশের যে অঙ্কগুলো পরীক্ষায় জানো তোমরা এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসে থাকে এবং দ্যাট ইজ খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অনেকেরই কোয়েশ্চেনটাতে নিয়ে একটু ডাউট থাকে কীভাবে এটাকে সলভ করতে হয় বাট বেশিরভাগ পরীক্ষাতে আসেন দিস ইজ অ্যান ইজি টপিক একটু এই কোয়েশ্চেনটাকে আমরা যদি ভেঙে বিশ্লেষণ করে আজকে বোঝার চেষ্টা করব আমি চেষ্টা করব এটাকে খুবই ডিটেলে ঢুকে একটু ভেঙে চড়ে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য যাতে পরীক্ষায় কোয়েশ্চেনটা আসলে পরে তোমরা ইজিলি করে নিতে পারো এই টাইপের কোয়েশ্চেন যেখানে একজন চোরকে একজন পুলিশ পেছন থেকে ধাওয়া করে এবং কিছুক্ষণ পরে তাকে ধরে নেয় এই ধরনের প্রশ্নগুলো পরীক্ষা এসে থাকে তো সেখান থেকে আমি আজকে তিনটে কোয়েশ্চেন নিয়েছি বেসিক্যালি কারণ এটা যেটা কোয়েশ্চেন থাকে সেখান থেকে দু থেকে তিনটে জিনিসই জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে তো সেই দু থেকে তিনটে জিনিস যে জিজ্ঞেস করা হয় সেই জন্য আমি দু থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন এখানটায় নিয়েছি তো সেটা আজকে ভালো করে বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওতে জানবো তাহলে আশা করছি নেক্সট এরপরে যখন এই টপিকটার থেকে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা থাকবে তোমরা ইজিলি করতে পারবে এবং আজকের পরে তোমাদের ক্ল্যারিটিটা ভালো মতো হয়ে যাবে এই কোয়েশ্চেনটা সম্পর্কে এটা টাইম ডিস্টেন্স স্পিড চ্যাপ্টারের অন্তর্গত সেখানেই আমরা এটা করে থাকি তার মধ্যে থেকে এই টপিকটা এই আমি পার্টিকুলার টাইপটা তুলে নিলাম আজকে দেখো কোয়েশ্চেন নাম্বার এক যদি বলো এখানে বলছে এ থিপ ইজ নোটিসড বাই এ পুলিশম্যান ফ্রম এ ডিস্টেন্স অফ টু হান্ড্রেড মিটার দ্য থিপ স্টার্টস রানিং অ্যান্ড দ্য পুলিশম্যান চেজেস হিম দ্য থিপ অ্যান্ড দ্য পুলিশম্যান রান অ্যাট দি রেট অফ টেন কিলোমিটার অ্যান্ড ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার রেসপেক্টিভলি হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দেম আফটার সিক্স মিনিটস ভালো করে বাংলাটাকেও পড়তে পারো একটা চোর আছে চোরটাকে কি করলো একটা পুলিশম্যান দেখলো একজন পুলিশ কি করলো দুশো মিটার ডিস্টেন্স থেকে তাকে দেখতে পেল তাকে যখন দুশো মিটার ডিস্টেন্স থেকে দেখতে পেল অর্থাৎ যেখানে চোরটা আছে চোরটা যেখানে আছে দুশো মিটার দূরে আছে দিস ইজ দ্য থিপ আমি এখানে বললাম এই যে থিপ আছে চোর দুশো মিটার দূর থেকে দুশো মিটার দূর থেকে পুলিশটা ওকে দেখতে পেল যে এই যে চোর ওই চোর চলো এবার কি করলো ধাওয়া করা শুরু করলো দেখার পরে দেখাও সিনেমাগুলো তো দেখায় যেই চোর পুলিশের নজর পড়লো দে চোর দৌড় আর পুলিশ তার পিছন পিছন দৌড়তে থাকে তো দ্য থিপ স্টার্টস রানিং অ্যান্ড দ্য পুলিশম্যান চেজেস ইন তাকে চেজ করতে শুরু করলো পিছন পিছন দ্য থিপ অ্যান্ড দি পুলিশম্যান রান অ্যাট দি রেট অফ টেন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার চোরটা কি করলো চোরটা কত গতিতে দৌড়তা শুরু করলো চোরটা দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতি বেঁধে গিয়ে দৌড়তে শুরু করলো আর পুলিশটা হচ্ছে এগারো কিলোমিটার প্রতি আওয়ার স্পিডে দৌড়তে শুরু করলো এই গতি বেগে দুজনে দৌড়চ্ছে দৌড়তে দৌড়তে বলছে অ্যাট হোয়াট ডিস্টেন্স হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দেম আফটার সিক্স মিনিটস এইভাবে ছয় মিনিট দৌড়ানোর পর তাদের মাঝখানে দূরত্বটা কতটা থাকবে এবার জিনিসটাকে আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি যখন পুলিশটা চোরটাকে দেখল তখন তাদের মাঝখানে অলরেডি গ্যাপিং কতটা আছে দুশো মিটারের গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে এবার পুলিশও দৌড়চ্ছেন স্টার্ট করেছে চোরও দৌড়চ্ছে এবার কি হবে দেখো এখানে যেহেতু চোরের স্পিডটা কম আর পুলিশের স্পিড বেশি তো যার স্পিড বেশি একই সময়ে সে একটু বেশি দৌড়বে যার স্পিড কম তার থেকে অর্থাৎ এক ঘন্টাতে চোরটা দশ কিলোমিটার যাবে তো পুলিশটা এগারো যাবে অর্থাৎ এক ঘন্টায় পুলিশ এক কিলোমিটার বেশি চলে যাবে চোরের থেকে ক্লিয়ার এই যে বেশি যাচ্ছে বলেই এক সময় গিয়ে কি দেখা যাবে পুলিশটা চোরটাকে ধরে ফেলবে পার্টিকুলার একটা টাইম পরে গিয়ে কারণ যেহেতু পুলিশের স্পিড বেশি আছে তো এক ঘন্টা মনে করুন আমি যদি বলি এক ঘন্টা চোরটা দৌড়লো চোরটা এক ঘন্টা এখান থেকে এই পজিশন থেকে এত দূর গেল পুলিশটাও এগিয়ে আসবে এখান থেকে কিছুটা তো এক ঘন্টাতে দুজনের মাঝখানে যেহেতু মানে কি বলবো টোটাল এক ঘন্টা এক কিলোমিটার পুলিশটা যেহেতু বেশি দৌড়ে ফেলছে তাই এই মাঝখানের গ্যাপিংটা ধীরে 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 কমতে থাকবে বুঝতে পারছো যদি দুজনে একই স্পিডে দৌড়তে থাকে তাহলে এই মাঝখানের গ্যাপটা চিরজীবন মেনটেন থাকবে কোনো কম বেশি হবে না ওটা যা গ্যাপিং আছে তাই গ্যাপিংয়ে থেকে যাবে কিন্তু যেহেতু পুলিশের স্পিড বেশি আর চোরের স্পিড কম তাই একই সময়ে পার্টিকুলার একটা টাইম নিয়ে দেখা যাবে যে পুলিশটা চোরটার থেকে একটু বেশি বেশি করে এগোচ্ছে এগোতে 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 এক সময় ধরে ফেলবে গাড়ির রেসের ক্ষেত্রে এরকম হয় অনেক সময় যে একটা গাড়ি এরকম রেস হচ্ছে পিছন দিক থেকে একটা গাড়ি রেস করছে দেখবে এরকম আগে পিছে করতে করতে এক সময় দেখা গেলো গাড়িটা আসতে আসতে আস্তে 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 পার করে গেল মনে করে এরকম করতে করতে গাড়িটা ওকে পার করে চলে যায় কারণ তা ক্যাঁতে সেটা কেন হয় কারণ এই গ
কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাকে মিটার প্রতি সেকেন্ড করতে গেলে পাঁচ বাই আঠেরো দি গুণটা এগুলো আমরা আগে শিখেছি অনেক তাহলে এটা মিটার প্রতি সেকেন্ডে আসবে তাহলে পাঁচ দুইয়ে পাঁচ তো কাটবে না এখানটায় দুই দিয়ে কাটবে দু পাঁচে দশ পঁচিশ বাই আঠেরো কত হলো পঁচিশ বাই আঠেরো মিটার প্রতি সেকেন্ড এইটা হচ্ছে কার স্পিড এটা হয়ে গেল চোরের স্পিড আর যদি আমি বলি পুলিশের ক্ষেত্রে তাহলে ইলেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ এগারো ইন্টু পাঁচ বাই আঠেরো তাহলে এগারো পাঁচে পঞ্চান্ন বাই আঠেরো ঠিক এগারো পাঁচে আচ্ছা এখানে তো দুই পাঁচে দশ দুই নং আঠেরো তা আচ্ছা আমি না এক কাজ করলাম কাটাকাটি এটা করবো না পাঁচ দশে পঞ্চাশ রেখে দিই এটাকে এটাকে পঞ্চাশ রেখে দিই পঞ্চাশ বাই আঠেরো এটা পঞ্চান্ন বাই আঠেরো এই হলো ব্যাপারটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে কি কার গতিবেগ এটা হচ্ছে চোরের আর এটা হচ্ছে পুলিশের তো চোরের গতিবেগ কি দাঁড়াচ্ছে বলছে প্রত্যেক সেকেন্ডে চোরটা এত মিটার যায় আর পুলিশটা প্রত্যেক সেকেন্ডে যায় হচ্ছে এত মিটার তাহলে ছয় সেকেন্ডের যদি গল্প করি তাহলে ছয় সেকেন্ডে কত যাবে ছয় দিয়ে গুণ করো গতিবেগের অর্থ কি গতিবেগের অর্থ হচ্ছে এক সেকেন্ডে কত মিটার এক সেকেন্ডে কত মিটার সেটা হচ্ছে গতিবেগ তো এখানে দেখো ছয় সে মিনিট দেওয়া আছে তাহলে আমি সিক্সটি সেকেন্ড করে নিই যে সিক্সটি সেকেন্ডে কতটা যাবে আর একেও আমি সিক্সটি দিয়ে গুণ করি সিক্সটি সেকেন্ডে কতটা যাবে তাহলে এখানে দেখো কাটাকাটি করলে ছয় দশে ষাট ছয় এটা হচ্ছে তিনে আঠেরো তাহলে পঞ্চাশ দশে পাঁচশো বাই তিন হলো এত মিটার যাবে আর পুলিশটা কতটা যাবে ছয় ছয় মিনিটে ছয় মিনিট মানে সিক্সটি ছয় মিনিট মানে সিক্সটি কেন বলছি সরি সিক্সটি ইন্টু ছয় আর কি বেসিক্যালি এক মিনিট মানে তো আমার ষাট সেকেন্ড হয় তাহলে ছয় মিনিট মানে ছয় ইন্টু ষাট তাহলে এখানে আমার কত দাঁড়ালো তিন দিয়ে আরেকটা ছয়কে কাটবে পাঁচশো দুনা এক হাজার এক হাজার মিটার এটা আমি বোঝাচ্ছি তাই এত ভেঙে চুরে করছি পরে এটাকে শর্টলি খুবই অল্প সময় কিভাবে পরীক্ষা করবে সেটাও বলে দেবো পরীক্ষার অ্যাপ্রোচটা এখন শুধু ভেঙে বোঝাচ্ছি এক হাজার মিটার আর এটাকে যদি করো তাহলে ছয় তিনে আঠেরো গেল তিন কুড়িতে গেল ষাট তাহলে জিরো দুই পঁচপান্ন দুনা হচ্ছে একশো দশ এগারোশো মিটার অর্থাৎ ছয় মিনিটে চোরটা যাবে এক হাজার মিটার আর পুলিশটা যাবে এগারোশো মিটার তার মানে পুলিশটা কত বেশি যাচ্ছে একশো মিটার বেশি যাচ্ছে তাহলে পুলিশটা যেহেতু চোরটার থেকে ছয় মিনিটে একশো মিটার বেশি যাবে তাদের মাঝখানে যে দুশো মিটারের গ্যাপটা ছিল সেটা কমে আসবে তাহলে দুশো মিটারের গ্যাপটা কমে তখন তাদের মাঝখানে যে গ্যাপ হয়ে যাবে চোর আর পুলিশের সেটা দুশো থেকে একশো বাদ দিলে একশো মিটারের তো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল প্র ব্যাপার যে কি হয় যেহেতু পুলিশের স্পিড এখানে বেশি থাকে চোরের থেকে ওই জন্য এক সময়কে সে ধরে ফেলে এটা একদম পুরো জেনারেলাইজড ওয়েতে আমি ভেঙে তোমাদেরকে বোঝালাম বাট এটাকে যদি আমরা পরীক্ষার অ্যাপ্রোচে রাখি স্যার পরীক্ষায় তো এতটা টাইম নেওয়া যাবে না পরীক্ষায় আমরা এটাকে শর্টে কীভাবে করবো পরীক্ষায় ভাবব জাস্ট এটা আমরা যে মনে মনে এত কিছু লেখার দরকার নেই মাইন্ড ক্যালকুলেশন হবে যা কি ব্যাপার স্টার্টিংয়ে তাদের মাঝখানে গ্যাপিং যেটা সেটা দুশো মিটারের স্টার্টিংয়ে গ্যাপটা হচ্ছে কত দুশো মিটারের এই গ্যাপটাই কমবে ঠিক এবার এখানে আমাদের রিলেটিভ স্পিড বলে কনসেপ্টটাকে ইউজ করতে হয় যে যখন দুটো বস্তু বা দুটো জিনিস একই দিকে দৌড়ায় তখন তাদের যে আলটিমেট যে যে স্পিডটা দাঁড়ায় রিলেটিভ স্পিড মানে একই দিকে গেলে স্পিডগুলোকে বিয়োগ করতে হয় সেটাকে রিলেটিভ স্পিড বা আপেক্ষিক গতিবেগ বলে তো এটা হচ্ছে এগারো আর এটা হচ্ছে দশ তাহলে এগারো থেকে যদি আমি দশ বাদ করি তাহলে ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে রিলেটিভ স্পিড তো একই দিকে যেহেতু যাচ্ছে দুজনে তো এই রিলেটিভ স্পিড মানে কি এই স্পিডটা হচ্ছে অতিরিক্ত স্পিড আর এই স্পিডটার জন্যই ওই যে মাঝখানে যে এক্সট্রা দৌড়বে পুলিশটা সেটা তো এটা হচ্ছে এক কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হচ্ছে এর রিলেটিভ স্পিড দাঁড়ালো তাহলে আমাকে বলেছে ছয় মিনিটে কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে তো মনে রাখবে ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইন্টু টাইম তো ডিস্টেন্স মানে কি স্পিড ইন্টু টাইম হয় তো এখানে স্পিড কত এক কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা মনে রাখবে এটা রিলেটিভ স্পিড তাহলে এক কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা কিলোমিটার প্রতি ঘন্টাকে পাঁচ পাই আঠেরো দিয়ে গুণ যদি করি তাহলে আমাদের এটা সেকেন্ডে মানে মিটার প্রতি সেকেন্ড হয়ে গেল স্পিডটা আর টাইম আমাকে ছয় মিনিট বলেছে তো ছয় মিনিট মানে বেসিক্যালি ছয় ইন্টু ষাট তাহলে এইটা যেটা আসবে টোটালটা মিটারে আসবে তাহলে ছয় তিনে আঠেরো তিন কুড়িতে ষাট কুড়ি পাচ্ছে একশো মিটার এটা যেটা বেরোলো সেটা বেরোলো যে ছয় মিনিট পরে তা ছয় মিনিটে এই যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে কিন্তু কতটা গ্যাপিং থাকবে সেটা নয় এটা যেটা বেরোলো সেটা বেরোলো ছয় মিনিটে কতটা ডিস্টেন্স এক্সট্রা কভার করবে পুলিশটা কারণ পুলিশের স্পিড যেহেতু বেশি তো সেটা যদি একশো মিটার হয় আর প্রথমে তাদের মাঝখানে যে দুশো মিটারের গ্যাপটা ছিল সেটাই আলটিমেটলি একশো মিটার কমে গিয়ে গ্যাপিংটা এখন হয়ে যাবে একশো মি
আর মানে মানে টোটাল যা গ্যাপিং হয় না টোটাল তো দুশো মিটার গ্যাপিং ছিল তাদের মাঝখানে যে গ্যাপটা বাজবে আলটিমেটলি সেটা একশো মিটারের গ্যাপ বাজবে তো পুলিশটা মনে করো এইসব পজিশনে চলে আসছে আর চোটটা এখানে এখন তাদের মাঝখানে যে গ্যাপিংটা সেটা একশো মিটারের হয়েছে তো এই কনসেপ্টটাই আমার জাস্ট এই ফর্মুলা অ্যাপ্লা ব্যবহার করেই করবো আমি আগে একটা ভালো করে ডিটেলে বোঝাচ্ছিলাম বাট এখানে আমাদের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এভাবে করে করে নিতে পারি আরও দুটো কোয়েশ্চেন দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে জিনিসটা বলছে এ পুলিশম্যান চেজেস এ থিপ দ্য স্পিড অফ দি পুলিশম্যান অ্যান্ড থিপ আর এইট কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার পুলিশের স্পিড আট আর চোরের স্পিড ছয় বেশিরভাগ মানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কেসেসে ইচ্ছা করে যদি না দেয় তাহলে মনে করো নো পুলিশের স্পিডটাই বেশি থাকে আর চোরেরটাই কম থাকবে না হলে পুলিশ চোরকে ধরতে পারবে না কখনো যেহেতু পার্টিকুলার একটা দূরত্ব থেকে সে তাকে দেখছে ইফ দ্য পুলিশম্যান স্টার্টেড টেন মিনিটস লেট অ্যাট হোয়াট ডিস্টেন্স হি উইল ক্যাচ দি থিপ যদি এখানে আবার তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা বলেনি যে স্টার্টিং বা শুরুতে চোর আর পুলিশের মাঝখানের যে গ্যাপটা বা দূরত্বটা সেটা কত সেটা বলেনি শুধু বলল চুরি হওয়ার চুরি করে চোর পালালো তার ঠিক দশ মিনিট পরে পুলিশ ওকে ধাওয়া করতে শুরু করে এরকম দশ মিনিট এখানে টাইমে দেওয়া আছে তাহলে দেখো গল্পটা আমি যদি বলি পুলিশের স্পিড কত পুলিশের স্পিড হচ্ছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার কে এম মানে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার আর চোরের স্পিড হচ্ছে বলছে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার তো দশ মিনিট পর যেহেতু ও ও দৌড়েছে তাহলে চোরটা ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় স্পিডে দৌড়ায় অর্থাৎ আমি যদি বলি তাহলে যে দশ মিনিট পরে যেহেতু চোর পুলিশটা দৌড়ানো স্টার্ট করলো তাহলে অলরেডি এই দশ মিনিটে চোরটা কিছুদূর নিশ্চয় এগিয়ে গেছে চুরির স্থান থেকে যেখানে চুরি করেছিল সেখান থেকে তো সেটা কতটা তাহলে সেটা আমি ডিস্টেন্স ইজ ওকাল টু স্পিড ইন টু টাইম তাই না তো স্পিড বলতে কি এখানে চোরের স্পিড কারণ চোরটা দৌড়ে এখান থেকে এই অবধি গেছে তো চোরের স্পিড হচ্ছে ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করে দিলাম মিটার প্রতি সেকেন্ড হলো ইন্টু দশ মিনিট ইন্টু ষাট মানে টোটালটা যেহেতু এটা যেহেতু সেকেন্ডে আনলাম তো এটাকেও সেকেন্ড করতে লাগে এটা মিটারে উত্তর আসবে তাহলে ছয় তিনে আঠেরো তিন কুড়িতে ষাট কুড়ি পাচ্ছে একশো এক হাজার তাহলে এই মাঝখানের যে গ্যাপিংটা সেটা এক হাজার মিটারের মানে যখন পুলিশটা চোরটাকে দেখে তখন তাদের মাঝখানে অলরেডি এক হাজার মিটারের গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে তাহলে এবার বলছে অ্যাট হোয়াট এ ডিস্টেন্স হি উইল ক্যাচ দি থিপ তাহলে অ্যাট হোয়াট ডিস্টেন্স হি উইল ক্যাচ দি থিপ মানে এবার যদি পুলিশটাকে চোরটাকে ধরতে লাগে তাহলে কতটা দূর কত দূর তাকে দৌড়তে লাগবে কারণ এখন তো দুজনে দৌড়চ্ছে পুলিশও দৌড়চ্ছে চোরও দৌড়চ্ছে তো নিশ্চয়ই এই গ্যাপিংটা মানে পুলিশটাকে শুধু হাজার মিটার দৌড়তে হবে না তাকে দৌড়তে থাকতে হবে দৌড়তে থাকতে হবে যতক্ষণ না সে ক্যাচ করে নেয় চোরটাকে অর্থাৎ দৌড়তে 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 চোরটা হয়তো এইসব জায়গায় পৌঁছাবে আর পুলিশটাও এখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে এইসব জায়গায় পৌঁছাবে চোর আর পুলিশ এখানে আসলো ওকে ধরে নিল তো এই টোটাল ডিস্টেন্সটা কতটা সেটা আমাদের বের করতে হবে তো এই টোটাল ডিস্টেন্সটা আমি কিভাবে করে বের করব যে কতক্ষণ পরে ধরবে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা যেটা বের করবে যেহেতু ক্যাচ করে নিচ্ছে সো দেয়ার ইস দেয়ার ফোর ডিস্টেন্স বের করতে বলেছে এখানটায় তাই না যে কত অ্যাট হোয়াট ডিস্টেন্সে গিয়ে ক্যাচ করবে তো সেটা বের করার জন্য দেখো এখানটায় হাজার মিটারের গ্যাপ আছে টোটাল তো পুলিশটাকে চোরটাকে ধরার অর্থ হচ্ছে এই হাজার মিটারের গ্যাপটাকে ধীরে 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 কমিয়ে জিরোতে আনা যেই জিরো আসলো মানে সে থেকে ধরে নিল এই গ্যাপিংটাকে এবার আমি দেখব যে পুলিশটা যেহেতু চোরটার থেকে দুই কিলোমিটার স্পিড বেশি অর্থাৎ ঘন্টায় দুই কিলোমিটার বেশি স্পিডে দৌড়ায় তো দুই কিলোমিটার মানে বেসিক্যালি কত দু হাজার মিটার ঘন্টায় দু হাজার মিটার আচ্ছা এটাকে হাজার মিটারকে এক কিলোমিটারও করে নিতে পারো আর ঘন্টায় হচ্ছে দুই কিলোমিটার বেশি দৌড়ায় ঘন্টায় তার মানে যদি এক ঘন্টা শুধু দৌড়ায় পুলিশটা চোরটা দুজন যদি এক ঘন্টা শুধু দৌড়ায় তাহলে কি হবে পুলিশটা চোরটার থেকে দু হাজার মিটার বেশি চলে যাচ্ছে কিন্তু তাকে তো শুধু হাজার মিটারের গ্যাপিং কভার করতে হবে তার মানে এক ঘন্টা দৌড়ানোর দরকার নাই শুধু যদি আধা ঘন্টা মানে হাফ ঘন্টা দৌড় দেয় পুলিশ আর চোরটা তাহলে কি হবে মাঝখানের এক হাজার মিটারের গ্যাপটাকে ও কভার করে নেবে পুলিশ এবং চোরটাকে ধরে ফেলবে মাত্র হাফ ঘন্টা দৌড়ালে পরে তো এখানে কোশ্চেন যদি টাইম জিজ্ঞেস করতো তাহলেও তুমি বের করে নিতে পারতে যে হাফ ঘন্টা বা থার্টি মিনিট পরে পুলিশটা চোরটাকে ক্যাচ করে নেবে কিন্তু আমাদের বলেছে হোয়াট ডিস্টেন্সে কত ডিস্টেন্সে গিয়ে ক্যাচ করবে স্টার্টিং পয়েন্টের থেকে তাহলে হাফ ঘন্টা অব্দি দৌড়লো তো পুলিশটার স্পিড কত পুলিশটার স্পিড আট পুলিশটার স্পিড হচ্ছে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে আমাদের যদি আমি বের করতে চাই আমার এখানে ডিস্টেন্স তো ডিস্টেন্স মানে আমরা স্পিড ইন্টু টাইম জানি স্পিড হচ্ছে কত এখানে স্পিড হচ্ছে পুলিশের স্পিড আট আর
when will the thief be caught তাই এর আগে প্রশ্নটাতে আমি যখন বললাম যে টাইমটা আমাদের বের হলো হাফ ঘন্টা এই অবধি আমাদের বের করতে হবে সেটাই উত্তর হবে যে কোন সময়ে গিয়ে ঠিক আছে মানে কত সময় পরে তো দেখো ওই একই গল্প পুলিশ এখানে চোর এখানে এগুলোর পরীক্ষায় তোমাদের ছবি আঁকানোর প্রয়োজন নেই মনে মনে করতে পারবে চারশো মিটারের গ্যাপ অলরেডি ছিল তো কার পুলিশের স্পিড হচ্ছে টেন কেমি পার আওয়ার টেন কিলোমিটার পার আওয়ার আর এর হচ্ছে এইট কিলোমিটার পার আওয়ার তো তখন দৌড়ানো শুরু করলো কত সময় পরে গিয়ে ওকে ধরে নেবে তো কত সময় পরে মানে ওকে গ্যাপিং কতটা কভার করতে হবে চারশো মিটারের যে অলরেডি গ্যাপটা তৈরি হয়েছে সেটাই কভার করতে হবে তো পুলিশটা ঘন্টায় দেখো দুই কিলোমিটার বেশি যায় চোরের থেকে তাহলে এক ঘন্টায় দুই কিলোমিটার বেশি যায় মানে এক ঘন্টায় দুই কিলোমিটারের গ্যাপিংও কভার করতে পারে তাহলে দুই কিলোমিটার মানে দু মিটার তার মানে দু মিটারের গ্যাপ কভার করতে লাগছে এক ঘন্টা টাইম তাই বুঝতে পারলে তো দশ থেকে আট গেল মানে কি দুই আমি কোনো ফর্মুলাতে গেলাম না আমি কনসেপ্টটাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এগুলোতে দুই কিলোমিটার পার আওয়ার তার অর্থই হচ্ছে দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় পুলিশটা বেশি যায় চোটটার থেকে তার মানে এক ঘন্টা যদি দুজনে দৌড়ায় তাহলে তাদের মাঝখানে যদি দু মিটারের গ্যাপ থাকতো সেটা একদম ফিল হয়ে যেত তাহলে দু মিটারের গ্যাপ কভার করতে লাগে এক ঘন্টা তাহলে পরে চারশো মিটারের গ্যাপ কভার করতে কতক্ষণ লাগবে এক বাই দু ইন্টু চারশো তো ওয়ান বাই ফাইভ ঘন্টা কত ওয়ান বাই ফাইভ আওয়ার আর ওয়ান বাই ফাইভ আওয়ারকে সিক্সটি দিয়ে গুণ করো তাহলে মিনিটে চলে আসবে পাঁচ ইন্টু বারো তাহলে টুয়েলভ মিনিট তার মানে বারো মিনিট পরে গিয়ে পুলিশটা কী হবে চোরটাকে ধরে ফেলবে তো পরীক্ষায় জাস্ট এখানটায় তোমাকে এত কিছু করার দরকার নেই পরীক্ষাতে আমরা কী করব আমি দেখলাম এগুলো তো মাইন্ডে রাখতে পারি পরীক্ষা আমাকে কী করতে হচ্ছে এইটুকু যে চারশো বাই চারশো এটা হয় চারশো বাই দু দু হাজার দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা মানে কি দুই মিটারে কনভার্ট করলে দু হাজার হয় তা ইন্টু হচ্ছে আমাদের কত ছিল ওটা ইন্টু সিক্সটি ইন্টু সিক্সটি করে নিলে সেটা মিনিটে চলে আসবে তো বারো মিনিট এইটুকু সাজাস্ট খালি পরীক্ষায় করতে হবে বক্সের মধ্যে যেটা করলাম বাট বাদ বাকিটা বোঝার জন্য তোমার তো আশা করছি তিনটে কোশ্চেনই নিয়েছিলাম কারণ এখান থেকে একটাতে আমরা টাইম বের করলাম একটাতে কত ডিস্টেন্স পরে বের করলাম আর আরেকটাতে হচ্ছে কত তাদের মাঝখানে ডিস্টেন্স রিমেইনিং থাকবে সেটা তো এরকমই কোশ্চেন্স থাকে সাধারণত পরীক্ষায় এই চোর পুলিশের যে কোশ্চেন্স আছে সেখান থেকে তিনটে কোশ্চেন আমি মনে করছি এই টপিকটাকে বোঝানোর জন্য এনাফ যেখানে আমরা চাইলে ভেঙেও করতে পারি রিয়েলটাইম স্পিডের কনসেপ্ট দিয়েও করতে পারি বা এমনি এভাবে ভেঙে ভেঙেও করতে পারি যখন প্র্যাকটিস খুব বেশি হয়ে যাবে তখন তোমাদের এগুলোতে আর টাইম লাগবে না খালি একটু এখানে যেটা ধ্যান রাখতে হয় সেটা হচ্ছে এককগুলোতে মিটার প্রতি সেকেন্ড কিলোমিটার প্রতি আওয়ার এগুলো যেন গন্ডগোল না হয় আশা করছি বোঝাতে পেরেছি যদি কোথাও একটুও ডাউট থাকে তাহলে আরেকবার দেখো ভিডিওটাকে ছোট্ট ভিডিও বাট এক থেকে দুবার যদি দেখো তাহলে সেই জায়গাগুলো তোমাদের আশা করছি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকের এই ভিডিওতে এইটুকুই থাকছে নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট পরের কোনো টপিক যে টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট বলে মনে হচ্ছে আমার সেগুলো আমি আগে কভার করিয়ে চলছি তারপরে আমি আরও কিছু এক্সট্রা টপিক্স মনে হবে যেগুলো না এগুলো আর একটু লেস ইম্পর্টেন্ট বাট ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমাদেরকে দিতে থাকবো দেখতে থাকো শিখতে থাকো নেক্সট ভিডিও দেখা হবে গুড বাই টেক কেয়ার অলওয়েজ কিপ প্র্যাকটিসিং